电影中，据说如果高压气瓶的阀门被撞坏了，瓶子就能瞬间变成火箭，四处飞窜，甚至可以冲破墙壁。难道气瓶的威力真的有这么大吗？为了验证这个说法，刘彦祖决定修建一面水泥墙，然后当着水泥墙的面砸坏高压气瓶的阀门，看能否像火箭一样冲破墙面。毫无疑问，修墙这样的体力活当然是交给新来的实习生。为了让气瓶沿着直线飞行，吉米打造了一个固定方向的导轨装置，并在上面焊接了两个支架，以保证砸落的时候气瓶不会脱离轨道。而亚当则在导轨的末端安装了圆管，实验室将四十磅的钢条从圆管中释放，从而砸坏气瓶的阀门。下面他们带着气瓶来到军用碉堡，里面的水泥墙已经修建完成。为了展示钢条的威力，亚当现场为大家表演胸口碎大石。两人将导轨安装在水泥墙的正前方，为了测试钢条砸落的力道。亚当将水泥砖放在了装置下，随后拉下了释放绳索。只见砖头被砸得粉碎。而接下来，他们将用每平方英寸压力达到两千六百磅的气瓶进行测试，看它能否像火箭一样冲破水泥墙。两人将导轨安装在水泥墙的正前方，女助理在上面涂满了猪油，以让气瓶发射得更加丝滑。随后，他们将气瓶放入导轨，并取下保护罩。一切准备就绪后，亚当躲在门外，拉下了释放绳索。然而，第一次实验翻车了。由于砸落力道不足，没有将阀门完全砸断，导致气罐无法发射。于是，他们在钢条上追加了三十磅的铅块，并将圆管内壁也涂上猪油，以减少摩擦力。最后，还调整了气罐的位置，让铁块砸在阀门的顶端，形成杠杆原理，使阀门更容易被砸断。确认万无一失后，他们再次开始了实验。这次气瓶又能否成功发射并冲破水泥墙呢？巨大的气流声吓得两人虎躯一震。在铁块砸落的一瞬间，强大的气流将瓶子飞速向后发射，不仅轻松冲破了水泥墙，甚至还将碉堡的墙面砸出一个大坑。最后，他们通过对比发现，整个水泥墙被往后推了半英寸。如此大的冲击力，如果砸在人身上，必定当场开戏。所以，大家在操作气罐的时候千万要小心，本次实验非常危险，请大家不要尝试。据说有个倒霉鬼在运输消化甘油的过程中，因为路面颠簸，车上的工具与泄露出来的油剂产生碰撞，结果导致了巨大爆炸。因为消化甘油是一种极其不稳定的烈性炸药，只要轻微的震动都能引发爆炸。而为了重现当时的场景，亚当通过关系弄来了一整车的消化甘油。但在正式开始之前，他们需要进行引爆测试，以保证在实验的时候能发生爆炸。首先，他们在钢板上安装了一个马车座椅，上面的沙包模拟的是运送的车夫，而座椅的下方有一根钢管。实验时会在钢板上倒入消化甘油，在马车不断摇晃的过程中，钢管就会撞击底下的消化甘油，从而引发爆炸。专家小心翼翼将六十毫升消化甘油倒在钢管下方，然后亚当撤掉了释放座椅的绳索，但意外的是什么也没发生。于是他们增加了沙包的数量，并且将钢管换成了更大的铁锤，以确保能大面积击中消化甘油。重新满上之后，亚当再次拉动了绳索，然而这次还是失败了。气得亚当开始骂娘，于是他们决定改变测试方式。在助手的帮助下，他们用木架制作了一个简易铁锤释放装置，只要拉动释放的绳索，铁锤就会在重力的作用下砸向钢板。专家将消化甘油倒在目标区域后，亚当释放了铁锤。就在撞击钢板的一瞬间，消化甘油发生了剧烈爆炸，直接将旁边的木箱炸飞几十米。一百二十毫升的消化甘油就有如此巨大的威力，那三千毫升剂量的爆炸效果又会怎么样呢？下面他们借来了马车和一辆遥控汽车，实验室将模拟假人运输满车的消化甘油，但他不知道其中有个瓶子发生了泄漏，而油迹顺着箱子流在后面的铁砧上。巧合的是，车主鬼使神差的将铁锤竖立放置，以至于在经过颠簸路面时，锤子正好砸在了铁砧上，从而引发了猛烈爆炸。专家小心的将消化甘油放置在马车上，一切安排就绪之后，他们躲在了防弹车上。而为了确保实验的绝对安全，他们在八百米外操控遥控车，随后马车开始缓慢前进，一切都看似很平静。当马车到达合适位置时，专家远程释放了铁锤的固定绳索。随着一声巨响，马车瞬间被炸得灰飞烟灭。而在高速相机下可以看到，爆炸的冲击波以肉眼可见的速度向周围扩散，仅仅三升的剂量就能引发如此巨大的爆炸。所以本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。据说海盗会在退潮时将俘虏的身体埋在沙滩里，而在涨潮时它就会溺水而亡。那么它能否在涨潮前扒开沙子逃出升天呢？为了验证这个说法，刘岩三人组打算亲自做实验，而无辜的托瑞则成了这次实验的牺牲品。为了不让托瑞溺死身亡，他们选择在一个没有潮水的沙滩进行实验。托瑞拿起铲子开始自掘坟墓，但靠人力挖出一个垂直两米的深坑并非易事。蓝翔毕业的凯莉拿出了看家本领，很快他就帮托瑞挖好了坟墓。为了防止失温，托瑞穿上了防寒衣，然后两人开始将托瑞活埋。但格兰却担心胸腔受到沙子的挤压导致无法呼吸。当托瑞只剩下头在外面时，贴心的凯莉还拿出几个大螃蟹。虽然托瑞还能保持呼吸，但已经明显感觉到沙子的压力。为了尽快逃出来，他不断扭动手指
。十五分钟后，托瑞已经将胸前的沙子清理干净。虽然可以自由呼吸，但挖沙子毕竟是个体力活，而且周围的沙子不断下塌。经过八十六分钟的努力，托瑞终于从木坑中爬出来。为了更加符合真实情况。接下来，他们将在海边的沙滩进行实验。由于涨潮的时候可能会有危险梦，于是留言组设计了一个可以随时打开的木箱子。当被埋的人感觉到有危险时，其他人就可以打开木箱救人。这次实验由格兰充当牺牲品。一切准备就绪之后，凯利和托瑞开始填坑埋土，同时不断往里面注入海水来模拟潮水。显然，这次想要逃脱变得更加困难，因为不断注入的海水会将里面的空隙填满，这会让格兰根本无法动弹。挣扎无果之后，他选择了放弃。所以，如果你有朝一日被别人埋在沙滩上，我劝你还是好好看看周围的风景吧。据说，如果将飞机放在传送带上，只要传送带与飞机的起飞速度相同，并且方向相反，飞机就能在上面飞起来。但很多大聪明就不这样认为，因为飞机和汽车一样，传送带向后的速度与汽车向前的速度会相互抵消，所以飞机会保持原地不动。可到底哪种结论才是正确的呢？为了找到这个问题的答案，留言组决定首先进行小型实验。于是亚当向格兰借来了遥控飞机，但为了避免飞机被他们糟蹋，格兰还手把手传授了飞行技巧。而吉米则导来了一台跑步机，并将参数设置成了小飞机的起飞速度。然后他们将飞机放在了传送带上。可由于轮子太轻的缘故，飞机很容易就偏离了路线，导致车轮总是卡在缝隙里。于是亚当用手轻轻稳住飞机的尾部，同时吉米加快了跑步机的运行速度。等飞机稳定下来之后，他们才启动了发动机。但这时飞机却从侧边栽在地面上。随后。后经过多次尝试，他们终于将飞机加速到了起飞速度，但由于跑步机长度不够，导致飞机没能成功起飞。为了实验的继续进行，他们改变了测试方案，并决定通过拉动牛皮纸来模拟后退的传送带。但在此之前，他们需要测试遥控飞机的助跑距离。于是亚当在地面贴上了相同距离的标尺，然后吉米从原点按下遥控开始起飞。从高速相机计算得到，飞机需要在地面加速六米才能达到起飞速度。之后，留言组根据这个数据铺设了牛皮纸，而亚当则拉着纸张开始向后移动。随着吉米操控手柄进行加速。这次飞机竟然成功在纸上飞起来了，可见从理论上来说，飞机是能够从传送带上起飞的。但如果用真实飞机，又会不会改变实验结果呢？为此，留言组用超能力搞到了一架轻型飞机，而它不足两百公斤的体重，能在一分钟内爬升三百七十米的高度。但为了测试飞机的起飞速度和距离，他们在地面用锥筒布置成测量的参照物，然后在吉米的指挥令下，飞机以四十公里的时速从二十六米的位置起飞。接下来，他们决定用防水布代替传送带进行实验，并且会让皮卡车以四十公里的时速向后拖动，看向前行驶的飞机能否成功起飞。但在铺设防水布的时候，却出现了意外。由于现场刮起了阴风，导致防水布无法铺平在地面上。聪明的亚。当想要稳住布料，却没想到帮上了倒忙。最终，他们只能改变实验的时间，并在第二天早上重新进行了铺设。同时，工作人员趁机将飞机推到防水布的起点上。一切准备就绪之后，他们正式开始了实验。随着亚当的一声令下，吉米驾驶汽车与飞机朝着相反的方向加速前进。当两者的时速都达到四十公里时，飞机竟然奇迹般飞起来了。虽然防水布的速度与飞机一致，但飞机依然能够向前行驶，进而达到起飞速度。这是因为飞机与汽车的前进方式不同，汽车主要通过车轮的摩擦向前行。行驶，而飞机则是依靠螺旋桨提供推力，并且轮子是可以自由转动的，所以不管传送带如何运动，都不会影响飞机的速度。多少炸药才能将数吨重的推土机炸上天呢？电影《清风侠》中有这样一个情节：周杰伦被连人带车埋在了土坑里，而为了逃出升天，他引爆了车上的八颗飞弹，直接将压在上面的推土机炸上了天，并且车上的人毫发无伤。看似荒诞的剧情，真的不可能实现吗？为了验证这种做法的可行性，留言组来到了爆破试验场。并在这里挖了一个巨大的土坑，而吉米买来了同款不要钱的汽车，并在车头装好与八颗飞弹同等剂量的炸药。由于找不到合适的志愿者，他们只能利用假人来模拟汽车里的乘客。亚当在座椅的后面用钢板进行了加固，以最大限度减小爆炸对乘客的伤害。随后，他们将假人固定在后排的座位上，而为了确定假人受到的冲击力大小。亚当给他们装上了压力传感器，通过读取仪器上的数据就能判断假人是否被炸死。然后在吊车的帮助下，他们将汽车埋在土坑里，并把二十吨重的推土机压在上面。一切准备就绪之后，所有人躲进了安全屋。随着一声爆炸，泥土被炸得四处飞散。但等烟尘散去后，他们发现推土机不但没有被炸飞，反而还陷进了弹坑里。那车上的乘客又是否还健在呢？之后，他们对爆炸点展开了救援，但通过挖出来的汽车残骸可以想象，爆炸对假人的伤害绝对是致命的。最终，他们挖出的乘客已经不成人形，所以电影中爆炸的威力不足以将推土机炸飞，而被埋的周杰伦更不可能逃出升天。那如果用一百一十三公斤的炸药，又能否将推土机炸飞呢？但在正式实验之前，他们需要进行小型测试。为此，吉米打造了两个四十九公斤的推土机模型，并准备了两种不同性能的炸药，看哪种炸药能将推土机炸飞而不至于被炸的
捕击模型压在上面。当吉米按下引爆按钮，强烈的爆炸将模型炸得四分五裂。经过一番寻找，最终也只捡回了一小块残骸。随后，他们又用同等剂量的硝铵炸药进行了实验。虽然它的地下爆速几乎是 TNT 炸药的一半，但爆炸产生的推力却更大。通过高速相机可以看到，推土机模型只是被炸成了两块。相对 TNT 炸药来说，这种损坏程度微乎其微。所以，使用硝铵炸药是实验的最佳方案。那一百一十三公斤的剂量又能否将数吨重的推土机炸飞，并且保持相对完整呢？下面他们将所有炸药直接埋在土坑中，然后以同样的方式进行了实验。当炸药被引爆的瞬间，巨大的蘑菇云腾空而起。但伴随着尘土飞扬，推土机也被炸成了碎片，所以电影中被炸飞并保持完整几乎是不可能的，而里面的人更不可能活着出来。本次实验非常危险，请大家不要模仿。